しますはじめます他は私昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました二人には子供がいなかったので神様にお願いします小さい小さい子供でも結構です子供を続けてくださいすると本当に小さな小さな子供が生まれたのです二人は名前を一寸法師と集めましたある日、一寸法師はおじいさんとおばあさんに私も都を行って働きたいのですおじいさんは一本の針で一寸法師にぴったりの大きさの刀を作ってやりましたおばあさんはおわんで一寸法師の乗る船を作ってやりました一寸法師は上手にお椀の船を漕ぐと都へと行きました都へ着くと一寸法師は一番立派な家を訪ねましたそして一寸法師はその家のお姫様のお守り役に立ったのですある日一寸法師とお姫様は二人でこちらにお参りに来ましたするとその帰り道突然鬼が現れたのです鬼はこれは綺麗な女だと笑っていくとしよう一寸法師は「待て!」刀を振り回すと鬼に取りかかりましたところが鬼は一寸法師をひょいっと飲み上げるとひっくりと丸飲みしてしまいました一寸法師は刀を振り回し鬼のお腹の中を刺してまいりました鬼は泣きながら逃げ出していきました鬼が言った後不思議なものが落ちていましたお姫様はこれは内出の小口というものですよトントンとすると何でも好きなものが出てくるのですそして寸法師はお姫様に僕の手が微量にトントンとしてくださいお姫様は喜んで内出の小口を振りましたすると寸法師の手がぐんぐんぐんぐんと大きくなり立派な男の人になりましたそして文房子とお姫さんは結婚して仕事も頑張り大変出世したということですありがとうございました